Në vitin 1960, kur sigurimi i shtetit e kishtë afirmuar vetën, qoft për shkak të suksesit dhe i përpjekjeve nga jashtë për të rëzuar regjimin e nverhoqës, qoft për shkak të tutelës absolute që kishtë vendosur mbi popullin e thjeshtë, kur për një pjesë të shqiptarve propaganda e kishtë mitizuar, dhe kur nga anë atjetër, arestimet, dhuna dhe torturat e kishin demonizuar për pjesën tjetër. Një pa njohur, duke o hequr si oficer me gradën major, arriti të depurtoj deri në zemër të këti shërbimi sekret. Historia thotë se për 8 muaj me radhë, a ju trajtua nga kolegët si kapiten dhe si majori sigurimit të shtetit në Shkodër dhe si domos në Durës, duke përfituar edhe gjithë konfortin që ofronte kjo posti lartë. Posedoj armë dhe uniform me grada majori, por i pjesë dhe dha mendime për etime dhe arestimet në ndryshme, u shqyë dhe akomodua pa paguar as një qindark në restorantet dhe hotelet më të mira, madje falë postit të rritë të punës, realizoj në kore kord edhe një fejes me vajzen që i pëlqente. Pasë zbulimit, njarja do të shokon të strukturat më të larta të sigurimit të shtetit. Ajo ishte aqe pa imaginueshme, sa që nuk arinin të besonin asa ta të cilët më pas do të hetoeshin dhe gjykoeshin si viktimat e saj. Policia politike e partisë komunistëve shqiptar dhe një kosisht syrin preh të saj ishin vënë në loj nga një personajë kreti pa kualifikuar. Përsos mëria e organit më të rëndësishëm të diktaturës komuniste ishte vënë në pik pyetje. Por kush ishte personajë që për 8 muaj me radh do të fshihej në një identitet të sajuar, tuk e dhe në vetës mundësin të kalon të një pjesës të jetës, Ashtu si që në base e kishtë e parë vetëm në ndra, në qëfar rë thana që e kishtë e mundësuar vetës këtë aventur. Më vjen një lutëfi Halili për gjejtë si artizanatit. Unë isha vetën për shikonja, piqë kruzitet, dhe kur më thotë a i mosje, oficerim i si zbranë shmeti, i the mund po. Protagonisti i kësa njëgjari e quët Gjafer Kanani, në origjin nga fshati Kalivacit e Pelenës. Deri në moshën 24 vjeqare, kur gudzoj të ndërmer të këta aventur, e i kishtë jetuar në hije, si i biri një babaj të pushkatuar nga komunistët. Ndërsa historia zëfil në Shkodër në marsin e vidit 1960, Kanani nuk ishte shkuar aty kretë rastësishtë, Së bashku me një shokun e ti, që banon të në Velipoj, ata kishin bërë plan që të arratiseshin jashtë dhe vendit. Por të eksa gjendej në kalan e Shkodrës, një rëthane pa planifikuar ndryshon gjithë rjedhen e njarjeve. Më vjen një në ata, a i pikniku të a i përgjesi një lutëfi Halili, përgjesi artizanatit, unë isha vetën për shikonja, piqë kruzitet, dhe kur më thot a i mosje, oficerim i si zbranë shmeti, i the mund po. Moske, me në Gjipë Sheu, të në tjepe, në Gjipë i ishe i laj me me të Sheu. Dhe kishe pasur një të fijuar, dhe aja fijuara ishte aty, edhe kishe lenë. Në ko, i the mund, a i nje e njoj, thashën, po si jeshtë, herdi ajo vajza, filloj të mpjës, ajo që e kurzitet, si një pëmër kur ka dashë një mashku. I thonë një kapterit të asaj zone, një Petrogorit, në fjeri, shatër të fjerit, i thonë që ka arru një kapiten i misis brëndshme dhe shkoftoj këtë vjek këtu. Edhe i kapiten i vjen, me dhe juroj shëndet shohë kapiten, mi thashën shëndet pa shohë ku kapter, po ku mjeti mua që jam kapiten, me tha mua unë posë një një oficirat e mi, ko të jabuk në shtetit, pa në brasi se ju një civila. Në kohë më merë dhe vete atje në atë edhe përceni, këndoni në dhe unë bashkë me atë. Në këtë kohë më mosha, ere, dëshira, u njojta aty me një. 
e deta juar e gjithë historie e Gjafer Kananit, gjendet edhe në këtë dokument të sigurimit të shtetit, të firmosur nga vetë Ministri Punve të Brendshme, Kadri Hasbiu. Por kunder versionit të protagonistit, duket për të mos e përbaltur më te për sigurimin e shtetit, në të thuet se për të arritur qëllimin e ti, Kanani ka përdorur dy autorizime të përgatitura, false dhe në mënyrë të trash, si dhe disa një uri rrëth biografis dhe karakteristikave familjare për disa nga kuadrot që ka arritur të mashtroj, disa karakteristikat të veçanda të shërbimit special të sigurimit e utheqes të marra këto nga një oficeri këti sektori tashme i burgosur. Më marrën edhe më qojnë në degë, në degë gjejnë, peqo sheun, kolonel, mi ta zache kolonel, më kryetarë, me me cinica, Skënderviçani dhe Visenogjati. Shtabi i degës. I mi insiston jeti, po i thashtë mi insiston jeti. Me shgradhë je, kapiten. Me ke je, me mu shasaliu. Hidhe ta i... Mi ta zache dhe pyët. Mu shasaliu ishe drejtori i degës dytë, i drejtorisë dytë. Po unë, e thotë, si e ka që e kënë muqo, atë se e ka pasu së murë. Unë nuk di një një për muqo në dhe për qoqen, i thashtu në e së murë dhe shëndoqe. Dhe këshu ata, me kjo, kisha kjejtë për aty në shkodur, dhe mosha dhe ka pryqës. Pyotën, për një që kisha piketuar unë, në rathanët morale dhe politike, se do ta marë kapiteni, vene pyësën, dhe Delgjan, dërgojnë dy punëtorë operativë, një sulla i derë, dhe një amdimë që nga punë. Edhe Delgjan kjo, urime ata mua, urime mua, unë ngele aty pasaja, dhe me kjo dëshira më realizua, e o ka pryqua ime, bëra i fjes atje, për duke kjenë gjithë mua në civil, masinë rushtara. Dhe, Në këtë fjesën, unë s'kisha këtë domirja, mora këta e kyshë nga kryetari degës Fjeshor Shqeu, dhe deri të 4 metru kësharak, deri ja i ka nërmjeci, Petru a kje ishe. Pra njëri nga viktimat e Gjafer Kananit, që pas bulimit aventurës do i qepe i gjatë gjithë jetës, ishte pikërisht Fjeshor Shqeu, kryetari degës e punve të brendshme në Shkodër. Sheu ishte një tip sadisti, a i dalon të mes kolegve edhe si i moral dhe i dhunëshëm, cilësi që duket më pas, e ndihmuan të emroj zë vendës Ministri Brendshëm dhe Drejtori Sigurimit të Shtetit. Ja si e përshkruan Gjafer Kananit, merin që shkakton të në këtë periud Sigurimi i Shtetit në Shkodër. Ta që unë shikonja atje se si veperonin ata. Ata veperonin, zdi si ta them, me popullin, kriminalitet areso, ku i gjeni në ndejna, duke lara ndejna Likeni, në Buna, jo do t'i kështë në Malizi, jo do t'i kështë këte, jo do t'i kështë këte, merë e puta ndejnë në prato birucat. Edhe i mirin, i aresonin, unë aty e pashkë ata ishin vetëm sadit dhe kriminella. Kur shkonin në një fshat, kë do mirin gazit, kësha rasisu kë mirin dhe mua me vete, edhe kur vinin në fshat, sa vinë të në fshat, njërzit që kojtë kushe ka radhën për të arrasuar, të tromaksur, do të thja pishemu, një dit e ikja me një gazin e kryetari degës të feqorit, për të vajtë unë lejsh, aty në bushat, një bur, ishte në mali jushit, një mjërë, 50 e ca vjeqë, Sa pëse a bëmë njëmë këshu në për i ca gjera atje për atot milët, a i njët hedhë u bëja drejtë në kanal, në Afrika, se kishin arrestuar njerë, dhe sa shikon dhe gazin e degës, a i gjendë nuk gjendë e vend për të fotur. Në dokumentet e sigurimit të shtetit, thuet se në degën e punëve të brendshme në Shkodër, këmashtrues ka gjetur për krajen e kapter Petro Gorit, 
se kua ka rekomanduar atë nën oficerve të tjerë, si kapiten edhe më von major të sigurimit, që merej me shërbimin e sigurimit udhejzve në sektorin e urës së baqalëkut, ku merë pjesë në veprimet e rendit publik të kësaj poste. Fle aty kure zëhera edhe për një rast, merë edhe një automatik nën pretektin se i duhe i për të kontroluar rojet e vendosura për sigurin e rrugës. Pas Shkodrës, Gjafer Kanani shfaqet në Durrës. Ishte periuda e verës edhe dega e punve të brendshme të këti qyteti, sidomos sektori sigurimit, mësë shumë ti mereshin me surveimin e pushuazve të huaj, që në këtë periud më bërinin me shumic nga vendit e lindjes komuniste, kryesisht nga Republika Demokratike Gjermane, apo edhe Polonia. Në durës, shumica energjive të sigurimit të shtetit gjatë periudës së verës shkonin për të mbajtur të rinjë të këti qyteti largë lidhjeve me femrat gjermane dhe polake. Vasili ishte shef operativ i durësit, i portit durësit. Më thotë mua shot i kënë Maurice Orezi, sekretari partijës franceze. Aty i përcilën, ishte e në verogja, në kapua, në aktaj, shonë dhe rinëport se i ku me detë dhe në kojnë që po këthenësh e dhe rogja të porti, aty ishe një riza shefi kufirit, kumandant i kufirit me gradë major, po rinin në ca kasolle atje, në ca baranga në atat portit. A sa kishtë hardu aty e, edhe e shokje e këtia me në mënë se si pe pronësh, e shokje këtia rizajt, qohet e për ta kapur e nverogjen. Një të kapur e bëjnë ata shokë rusat, edhe e muarën si muarën në një sitem, në një berë e hodhë makin, dhe e quanë në deg këtë të qokën, dhe bërë i mbledhje. Në atë ko, thotë Vasili, thotë Kopinikos, këti kryetarit, i thotë, hajtë se kemi mbledhje, i thotë, aji, e shtë edhe kjoj kapiteni i ministrisë, Mira atë, thota, e mirë, vemi ndegë edhe unë, vetë ndegë me Vasilin. Mësë mësë jenë ata shokë këti, më thotë mua që kanë hardu këtu me ata antare në byros, fjalla bënësh për Gogonushin, kishtë një raport mjekësor, këtë duhet i këte 3-4 km në kemë, edhe këte e bëndë në kemë në shkemi ka vajsë. I tha shumë një o ishtë një shokë u jemë. Po për muajt e verës, sa shumë jemi këteja, dhe me i dërguar i ministrit. Edhe tha i atje, u tha atyre, për mua, u tha, kjo eshtë një oficeri misi tonë, tha, me gran kapiten, kini e mendi, tha, respektojeni për detyrin që ka kjo, dhe oficera mund qikoni shumë, tha, po oficera si kjo, tha, nuk do qikoni. Si pas setimi të sigurimi të shtetit për këtë njarje, Përgjësim për pranimin e kananit në mesin e efektivit të sigurimit të shtetit në qytetin më të rëndësishën brektetar, e ka pasur kapiteni Vasil Sema, i cili bazuar vetëm në të thënat e këti mashtruesi, se gjoja kanë qenë së bashku partizan dhe duke besuar disa holësi në jetën politike dhe shoqërore të ti, i ka besuar pak kufar dokumenti dhe rekomandimi për ta konsideruar mashtruesin si kapiten. I ka dhënë në dispozicion uniformën e ti ushtarake, e ka futur në portin e dursit në kundërshtim e regullat dhe për më keq e ka rekomanduar të oficer të tjerë të degës e punve të brendshme, si oficer i Ministrisë të brendshme i komanduar me shërbim në plajin e dursit. Edhe vepronja në plajë dursit, po në dorë operativ i shdojgje ma raportonin mua, për shdojgje këtë ndotë e aty, aty vinit rinia demokratike germane, Ato mund të vini 400 peskint në komandanti kampit, ishe german, shef, dhe këtë organizuar këshu, por aty do mushesh, po ajo policie portit në durës, dhe me atje s'kishe ku të vinja në Shqiptarët, 
me atë arestuarët, se po të shikoni njerin ki arestonësh, e kinë të shokeronësh me një Gjermane, nuk e linin, do t'a merin, do t'a shonin në post, do t'a torturonin, kipë të shavë the, dhe përse që ku t'am, të nga t'ja përën. Si pas rëfimit të kananit, është e për interesante mënyra se si a i ka përfituar akomodim dhe shërbime speciale në plajin e dursit. Ka fituar duke shantajuar një drejtues të lartë të degës e punve të brendshme të dursit, për mardhënje jo si pas kodit komunist me një turiste polake, por këtë leta të gjojmë ka goja e protagonistit. Më dha i shaban koko mani, më dha dhomën me vete, të ngrendet të pyrët, se më pyëti një dite, Më tha mua, ju tha, po hyne po dalen, tha, këtu në turizm, tha, gangsera, tha, rrugeshe, tha, ndik, i tha shumë një gjo. Tha shumë thuaj, sa kytetar, ke vinë, po mua më këshin raportuar këtë shabani, se kjo në orë të vonë të atë natës, ta konte një të huaj. Asu, si të ishë respektonë të jatë, tha, unë e respektoj, i thashën këtu të nuk ka gangstera se janë në Chicago të Amirisë, po thua i të sa kytetarë, asu si ti me jatë, jatë një më kështë të në mua, një polake, po më tha për herën e parë, që vjenë ajo këtu, i të regoj për luftën, për vendin, për socializin, për ndërtimin, po dhe atë akësho i të regoj në atyre, për vendin, për luftën, për punën, për socializin, në vendin tonë, për gjithë kropë. Që beri kjo pasajar, u tremp, dha, po ku ha, ku piti, më tha mu e tha shumë hera tjetë e bolga, hera tjetë, hajtë më rëtha se këtu po hanë guzhi njera, ka marjera, i fermjera, ka rucera, dhe mos hashti tha ki i shërben me natë me ditë Republikës. Si pasetimit të sigurimit të shtetit për këtë njarje, qafer Kanani, falë rekomandimeve të dhëna nga oficerët e mashtruar, bëhet figur legale si oficeri Ministrisë së punve të brendshme, frekonton në regullisht klubin e degës së punve të brendshme në durës, si dhe zyrat e këtyre kuadrove. Kapiten Stavri Marini, jo vetëm e pranon në zyrë, por jebë në mënyrë të pa regullët edhe pistolet. Kapiten në vrus Harizi e rekomandon të knjerës të tjerë, dhe së fundmi, dërhyn të kshefi prapa vijës të degës, për të dhënë mashtruesit një palë spaleta majori. Gjoja se kohët e fundit është graduar majorë, edhe shërbimet e shumëta që ka në plajin e dursit nuk e lejojnë të vejnë në Tiranë për të rheqe në uniformës dhe gradave për katëse. Isha me gradën kapitenë, kur pash kja ata në durës ata oficerat, graduan, edhe unë, gravet gradova, edhe në roba kepsia e degës të dursit, mora një kosu mushtara me gradë major, me uniform në sigurimi. Por me qëfar mere i policia dhe sigurimi shtetit në durës në këtë kohë? Porti detarë në këtë kohë ishte në base pika më rëndësishme kontakteve me pjesën tjetër të ndaluar të botës. Aty futeshin turist të huaj, aty lëviznin me pakic malrat e kontrabandës, aqë shumë të kërkuara në tregun e mbyllur të Shqipërisë. Këtë orë me dhe daja për ti. Au. Mërsa kjo duhet shqitur. Sa? Vjet. Mi njerë arit gjengër ka i dajit. Grazia, morë e mija. Me qëpa shumë, dhe me këtës bulimet, këta i venin me anë agent kjo këshin ata, ata spi una, po agent kjo janë atët sigurimin, i dhe me kërë kam parë një alamet burri, ke prunë në deg, dursak, e prunë me, i këshin edhu një thesën kokë në ato, e prunë aty, e unë isha me atë kryetarë kopin, edhe a i tregonte për një prit e tia, ka që kejtë, ku e pusin atë, që 
kanë marrë dhe një me polakë të mbjenë ora, e shesë në ora këshu, edhe i aresuan këta. Ishi një tre, komunisa, na Dibra, na zonë na e Golobordës, edhe po vinin për të bërë një kurs në partije, gjashmë a jore, bërë një në plash. Në tren, duke a hardur, flisin, si shplasën ata, Golobordë që ashu, një spion, tonë të e për një agjen i sigurimit, lajmëron punëtorin në pratim, edhe i bjen i marën sa zë bres në treni, ata në dullu se stacioni, vendit gazit degës i merë edhe i bje në degë. Ati unë isha me kryetari, i thonë këtu këtu, një tre agjen se flisin, si në Serbia. Rasti komunistve nga Golloborda që undaluan sepse sigurim sa të përshka këtë gjuës që flisnin, dëshonin se ishin spion serb dhe sidomos vetë rasti i vënis në lojtë të sigurimit e shtetit nga personajji yn Gjafer Kanani, nuk ishin as të vetmit dhe as të rastësishëm. Sigurimi i shtetit kishte prodhuar dhe vazhdonte të prodhonte me shumic gafat në gjashme. Po përse ndodhë të kjo? Si pas studiuesit Kastrio Dervishi, autori librit Sigurimi i shtetit 1924-1991, Historia e Policis Politike të Regjimit Komunist, Zanafila e Gjithshkaje ishte arsimimi i mangët i një numrit të madhë ku adrosh të këti shërbimi sekret. Ja disa raste ekzemplare. Anastas Papajani, njeriu që drejton të agenturën kunder inteligencës të tiranës, vinte nga profesioni pas të qërë. Andrea Marko, kretari një dege në sigurim, kishte qenë Furgji, Koli Shuke, kryetari një tjetër dege në sigurim, kishte qenë Roba Qepës, Miti Teneke Gji, shef në drejtorin e partë të sigurimit dhe më pas funksionar në drejtorin e zbulimit politik, si që kishte mbi emrin, vinte nga profesionit e Neke Gjiut. Shkak pasoj, edhe gafate sigurimit e shtetit, gjatë gjithë kohës e eksistencës të ti, kanë qenë të shumëta. Letë sielim disa prej tyre. Ky është një material që shpjegon se si sigurimi i shtetit ka dështuar në rekrutimin e bashkëpuntorve. Në këtë rast, të nëzjerë si prov, thuhet se si në Burel, në vidin 1976, sigurimi i shtetit kishtë të rejqur në bashkëpunim një njeri pa personalitet, me të meta mendore dhe analfabet. Ky është një tjetër rastin gjashëm, kësa e radhe i registruar në Tiran, në ditët e Kongresit e Shtatë të partisë së punës së Shqipëris. Sigurimi shtetit kishtë mërë të dhëna për një person që kishtë dëshirë për të kryer akt terrori ndaj një udhejqësi të partisë. Verifikimet zbardhën se sërish bëj fjalë për një të sëmur psiqikë, që përfundimisht u durgua të mjekohej. Në një tjetër rast të pasqyruar në libër në studiuasit Kastrio Dervishi, vërdetohet se si sigurimi i shtetit ka hetuar edhe dëshirat e mbrapshtat të fëmive që sapo kanë mësuar të flasin. Në gjarë e është shënuar më 30 pril të vitit 1984. Informacioni i marë nga spionët e sigurimit thoshte, fëmija e kë në kopësht ka thënë këto fjalë, e në verhoxha është gomarë, kur të dalë në kongres, do të hipi të shkallët dhe do të qaj barkun, Kjo edhe në shtruajtur në dokumentat e sigurimit të shtetit deri në vidin 1989. Por gavat e sigurimit nuk ishin të bënin vetë me njerëzit që zgjidhnjin për të siguruar informacione, apo me cilësine informacioneve që grumbulloeshin. Gavat e rënda e në registruar edhe në mënyrat e vendosje së teknikës operative dhe veprimet ndryshme në teren. Por ilustrim mund të shërbej dhe kjo dokument, që vërteton se si në berat, sigurimit të shtetit kishtë kryer një kombinacion të gabuar, Ata e kishin shtruar objektin e etimit në spital pa dëshiren e ti, duke i thyrë syzet dhe shtrënguar me forcë për ta kuruar. Për këto shkache, objekti dyshonë në dhe njës të kërkoj mjetet përgjuese në për orendit e dhomës e spitalit dhe duke shprejur habin për shtrimi në dhomë dyshe. Ky është një tjetër dokument që siel një fakt edhe më të rëndë. Punëtorët operativ shkojnë në një shtëpi ku kishin vendosur përgjues në kohën kur burri i shtëpis, apo i shoqi objektit që përgjohi, gjendej në banes. Si rezultat, a i zuri në befasi punëtorët operativ që i kishin shkuar në banes me qelësat e kopjuar. Por nga gafat, shkuar të këdhuna e krimet e sigurimit të shtetit, të njashme apo edhe më të rënda, nuk ishin vetëm pasoj e arsimimit të mangët, 
ato vinin edhe prej abuzimin dhe pushtetin, apo qoftë edhe për shkak të dominimit të më të keqes njërzore në mendjet e personajeve të ndryshëm. Por ne të kthejemi të kfati i mëtejmi personajit ton, pasi dikur, pas 8 muaj shtë kaluara si pasha në shkodër dhe sidomos në zonën e plajit të dursit, atë e zbulojnë. Zbulimim ishte me njojti një shok edhe kur më pa me uniform e majorit për njëherë lejmë roj degën edhe vajta unë atje. Zbulimi në gjarjes shkakton furtun në majen e kupolës o Ministrisë të Brendshme dhe Sigurimit të Shtetit. Vetë Ministri Kadrias Biu angazhohet me etimin e në gjarjes, por në DNI vihet edhe jus një kapo, njëri ju që bënd e lidhin e Sigurimit të Shtetit me Enver Hoxhen. Jënë si shkruan Kadrias Biu në materialin që harton me qëllim marjen e masave pas në gjarjes. Për deri sa ma shtrosi i thjeshtë, i përgati turkejtë dhe pa ku farë dokumenti identifikues, arrin të fitoj besimin dhe mështetjen e njerëzve të efektivit të organeve tona, një spioni përgatitur me dokumente false, por të punuara mirë, me legjen të hollë dhe të studiuar, do të mund të futej më thellë dhe të dëmton të më rënd në përmjet njerëzve të tilë si këta që i ka dhe në mështetje këti ma shtruesi. Me njëherë pas këti argumentimi, Kadrias Biu urderon një sërë masash, sidomos për mënyrën e futjes në ambjentet e degve të punve të brendshme dhe sigurimit e shtetit ndërsa në dëshkimet ishin të pashembulta. Kapiteni i parë Vasil Sema, kapiteni Stavri Marini edhe kapter Petro Gori dërgohe në gjyqë, major Mehmet Sinica, kapiteni i parë Syria Shehu, Nevruz Harizi, Nazmi Dushku dhe Toger Hetem Vrenozi nëzire në Lirim, ullet një grad kapitenve Sulo Hajdari, Shacho Hameti edhe Toger Vasil Feshtit. Shkarkojnë dhe transferojnë me ullje, kolonel Bastri Bedini, nën kolonel Skënder Vinçani, Taqo Luarasi dhe Hysen Hoxhati, major Niko Chami, kapiteni i par Thanas Kalajgiu, Hamdi Ulqinaku, kapiteni i dytë Fane Gjuvedi. Për kolonel Feqor Shehun dhe kolonel Niko Kopin, respektivisht kryetar të degve të punve të brendshme në Shkodër dhe Durës, nuk po marë masa për arsye se janë të rinjë në këto dhe tyra, por se do të kenë parasysh masën e përgjëjsis që ata mbajnë. Sigurisht që edhe protagonisti i kësa historie nuk ja hodhi pa lagur. Dyshimi u dhejzve të lartë komunist ishte se mos Gjafer Kananin kishte lidhje me ndonja agentur të huaj, por kur u mësua se nuk ishte as gjithë në gjashme, qështja ti u kalua në gjukim si mashtrimi thjesht dhe jo si qështje politike. Gjithë se si, me gjithë skandalin e shkaktuar, me gjithë ndëshkimet e shumëta që në gjarja soli për pasoj, kërët më të lartë të ministrisë të brendshme të kësaj kohë, si pas mënyrës të tyre, e kishin admiruar aventurën e Gjafer Kananit. Herdi ishtë i kapua dhe më mori në pyjet, ishtë o kjëruar në të tjerë, në potro qami. Ishtë mjaftë të tjerë të uki, mbajtë. Dhe, në prani, edhe të kadria zbiut, e të mjallaj zë qishit, dhe më tha për këtë i keber ke një sucit të radhë të se ne, këta i kjo një sukalter, për në të vërtet, këta i kjo një sukalter, për në të vërtet, këta i kjo një sukalter. Por kishtë e një njeri që nuk do t'ja falë të kur Gjafer Kananit këtë aventur, a i ishte feqor Shehu, kryetari mashtruar i degës e punve të brendshme në Shkoder. A i do i qepe i pas gjatë gjithë jetës, me qëllimin e vetëm, që ta provokonte dhe arrestonte. Por nga nga tjetër, aventura e Gjafer Kananit kishte bërë për vete edhe admirues, madje edhe më të fuqishëm se feqor Shehu. Unë, për vepër, isha berë në organet e misis brendshme, ëëë, nuk pushonja, dhe me këtë nuk e kalonja do të letë atë, pa në roj, isë një kapo, Kadria Zbiu, Gjulli Qiraku. Se po të ishe për të tjertë, do hakë mershin, dhe nuk di se që do bërëshme mu. 
edhe jetën që e kam, që jam gjallë, jam vetëm në këta. Gjafer Kanani nuk u mbur kur me këta aventur të shfrenuar të rinisë ti. Duket, ajo e përndoqin nga pas duke i kushtëzuar dhe rënduar për gjithë pjesën tjetër të jetës. Gjithsesi, larg lugarive personale, kjo në gjarje më shumë shërben për të kuptuar se sa në mënyrë të trash, ishte e ndërtuar dhe funksionon të dejë në këtë kohë, apo edhe më pas, struktura e sigurimit të shtetit, si kam zhik në duart e partisë komunistve shqiptarë. Ndihmon për të kuptuar se si një tuf njerëzish, krejt të parësimuar dhe të pa kualifikuar, por nga anë atjetër të veshur me një pushtet absolut, dhunuan, torturuan dhe i futën frikën në palës një popullit të tërë, duke i zjatur jetën në këtë mënyrë, një pushteti që nuk ka për të kujtuar për mirë në asë një periud të historisë.